നമസ്കാരം എൻകൗണ്ടർ തുടങ്ങുന്നു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന കേസിൽ നടൻ ദിലീപിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകി ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ ദിലീപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപായപ്പെടുത്താനുള്ള ഗൂഢാലോചന എന്നത് ഗുരുതര കുറ്റമാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയ തെളിവുകൾ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു അന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ദിലീപിന് പരിരക്ഷയുണ്ടാകില്ലെന്നും കോടതി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദിലീപ് വീണ്ടും ചോദ്യമുനയിലെത്തുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പ്രോസിക്യൂഷന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണോ എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നു പുതിയ കേസിന് വഴിയൊരുക്കിയ നിർണായകമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയ സംവിധായകൻ ശ്രീ ബാലചന്ദ്ര കുമാർ ഇന്ന് എൻകൗണ്ടറിൽ അതിഥിയാണ് സംവിധായകൻ ശ്രീ ബൈജു കൊട്ടാരക്കര അഭിഭാഷകനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീജിത്ത് പെരുമന ഒപ്പം തന്നെ നിയമവിദഗ്ധൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ പ്രിജി എന്നിവരാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ അതിഥികൾ ശ്രീ ബാലചന്ദ്രകുമാർ ഇന്നിപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില തെളിവുകൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത് അതേസമയം തന്നെ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടണം ദിലീപിനെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന എന്നാണ് പക്ഷേ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടിട്ടും അത് അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കോടതി തയ്യാറായില്ല പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇതൊരു തിരിച്ചടിയായി നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ടോ പിന്നെ താങ്കൾ നൽകിയിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ മുഴുവനും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് കരുതണം സത്യത്തിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകേണ്ട ആൾ ഞാനല്ല ഇതൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് പാനലിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉത്തരം പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ മറ്റ് ഈ കേസ് മറ്റുള്ള ആളുകളെ പോലെ തന്നെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാനതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ തെളിവുകൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടത്തിയ തെളിവുകൾ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള പരാമർശവും അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് മറുപടിയില്ല ശ്രീ ബാലേന്ദ്രകുമാർ ഈ കോടതി ഈ വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു താങ്കൾ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ ശേഷം ഒട്ടുമിക്ക ടെലിവിഷൻ അഭിമുഖങ്ങളിലും ചർച്ചകൾക്ക് വന്ന ശേഷവും സാധാരണക്കാർ ഉന്നയിച്ച ഒരു സംശയമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ബാലചന്ദ്രകുമാർ ഇപ്പോൾ മാത്രം ഇത്തരം വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ദിലീപിനൊപ്പം ഉണ്ടാവുകയും സിനിമ ദിലീപുമായിട്ടുള്ള സിനിമയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമല്ലേ താങ്കൾ ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് ഇതിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇത് എങ്ങനെ വിശ്വാസയോഗ്യമായി നിലനിൽക്കും എന്നൊരു ചോദ്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കോടതിയും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു എന്നതാ ഇത് ഈ താങ്കളുടെ വാദങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ അല്ല ഞാനിതിന് അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര ലേറ്റായി പോയി അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മൊഴിയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഈ സിനിമ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ദിലീപ് എപ്പോഴാണ് സിനിമ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് ഞാനാണ് സിനിമ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് ദിലീപ് സിനിമ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മെസ്സേജെങ്കിലും ഈ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയച്ച ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അത് ഒഫീഷ്യൽ ആവട്ടെ അൺഒഫീഷ്യൽ ആവട്ടെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി പോലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് സിനിമാ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് കാശ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ഞാനത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ഒമ്പതാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിനിമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്കിനി താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഊന്നിക്കൊണ്ടും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഒമ്പതാം തീയതി ഈ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് എന്നാണ് ദിലീപ് എൻ്റെ സിനിമ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ്
കോടതിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഈ സ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടെന്ന് താങ്കൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടോ ഈ ബൈജു പൗലോസ് പൗലോസിനെതിരെ പരാതി കൊടുത്തതിന് പകരമായിട്ടാണോ എനിക്കറിയില്ല ഈ ബൈജു പൗലോസിനെതിരെ പുള്ളി പരാതി എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സംഭവങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു പരാതി കൊടുത്തത് മാത്രം എനിക്കറിയാം കാരണം അതിൽ എന്നെ കൂടെ പരാമർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കറിയാം മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഈ പരാതി കൊടുത്തതിന് പകരമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും പകരമോ ആയിട്ട് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്തൊരു പരാതിയല്ല ഇത് എനിക്ക് പുള്ളിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു ഭീഷണി ഉണ്ടായി എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവന് എനിക്ക് പ്രശ്നമാണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെറുതെ ആരെങ്കിലും ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്ന എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആര് എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൻ്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കയ്യിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് സംരക്ഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്ത പരാതിയാണ് ഇത്രയും കോലാഹലം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിങ്ങനെ വന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തിന് സംരക്ഷണം വേണം എന്ത് കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ തമ്മിലുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് വിവരിക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ പൾസർ സുനിയെ കണ്ട കാര്യവും എവർ വീഡിയോ കണ്ട കാര്യവും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ആ പരാതിയിൽ വിവരിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലാതെ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ഒരു ബലിയാടാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നതോ ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആരുടെയെങ്കിലും അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതോ ഒന്നുമല്ല ഇദ്ദേഹം നടത്തുന്ന മറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ആരോപണങ്ങൾ കൂടെ മറുപടി എന്തായാലും പറഞ്ഞേ പറ്റും അതായത് പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്തോ പരാജയപ്പെടാൻ പോയ സമയത്ത് എന്നെ ബൈജു പൗലോസ് നൂലിൽ കെട്ടി ഇറക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വാചകം പല മീഡിയകളിലും അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പരാതിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നെങ്കിലും അതായത് ഞാൻ ഈ പരാതി കൊടുത്ത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാതെ അതിനു മുമ്പ് എന്നെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഫോണിലെങ്കിലും ഈ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് എങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ അല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി ഒരാളിനെ ശാപം ഇടുന്നു ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി മറ്റു കാര്യം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയൊന്നും അല്ലാതെ അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി ശാപം ഇടുന്ന കാലമാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് യൂട്യൂബിൽ നോക്കി ഒരാളുടെ പടം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശാപം ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അത് ചലഞ്ച് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് സിനിമ അദ്ദേഹം എപ്പോഴാണ് സിനിമ നിർത്തലാക്കിയെന്ന് ഒരു തെളിവ് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരണം അദ്ദേഹം എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ പോലീസ് ഓഫീസർമാർ അതിനു മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന് വെറുതെ ആരോപിച്ചാൽ പോരാ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു തെളിവ് പുറത്തു വിടണം അല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം അല്ല ശ്രീ ബാലചന്ദ്രകുമാർ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ ആരോപണമൊക്കെ രംഗത്ത് വന്നപ്പോഴും ദിലീപിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ താങ്കളുടെ മേൽ ആരോപിച്ചിരുന്നത് ഇതെല്ലാം താങ്കളെ കൃത്യമായി വളരെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ചാനലുകളിൽ അഭിമുഖം നൽകിയത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച രീതിയിലായിരുന്നു അഭിമുഖം നൽകിയത് താങ്കൾ തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ള മൊഴികളിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബാലചന്ദ്രകുമാർ ഇങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്താൻ ഇടവന്ന സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും താങ്കൾ നൽകിയ മൊഴിയിലെ വൈരുദ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ ഒരു ആസൂത്രണം ഒരു പ്ലാനിങ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുമൊക്കെയാണ് ദിലീപിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ നേരത്തെയും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് ഇത് ഇതിനെ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു അല്ല ഈ മൊഴിയിൽ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് ഇല്ലെന്നല്ലേ അർത്ഥം പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയണ്ടേ പിന്നെ ഈ മൊഴിയിൽ വൈരുദ്ധ്യം ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല സത്യം തുറന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊഴിയിൽ വൈരുദ്ധ്യം ഒന്നും വരില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനതിന് ഇന്നൊരു ഉദാഹരണം തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ നമ്മൾ പറയാണ് ഒരു നാലഞ്ച് പേർ ഓടിപ്പോകുന്നത് കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നാലോ അഞ്ചോ ആറോ പേരാകാം അതൊരു കൊളോക്കിൽ അതൊരു ഒരു 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 ഡയലോഗാണ് നാലഞ്ച് പേർ ഓടിപ്പോകുന്നതെന്ന് കണ്ടാൽ കൃത്യമായിട്ട് നാല് പേരാകണമെന്നുണ്ടോ അഞ്ച് പേരാകണമെന്നുണ്ടോ അത് അത് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വാചകം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അഞ്ചോ ആറോ പേര് ഏഴെട്ട് പേര് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാട്ടും പുറത്തെ ഒരു ഒരു പ്രയാസമാണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ചു തൂങ്ങണ്ട എൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്
കോടതി ആദ്യം തന്നെ ഇത് ടി വി ചാനലിങ്ങനെ ന്യൂസുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഗൂഢാലോചന സംസാരത്തിൽ മാത്രം വന്നാൽ സംസാരത്തിൽ മാത്രമേ വാക്കാല് കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഗൂഢാലോചനയായി പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് കേസെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത് അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ ഉടനെ പറഞ്ഞെന്താ ഇത് ദിലീപിൻ്റെ ഒരു ശാപ വാക്കായിട്ട് കരുതിയാൽ മതി അതായത് ആൾക്കാരെ ശപിക്കുന്നു കാരണം പുള്ളി പണ്ട് മുനിയായിരുന്നു കുറച്ച് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ശാപ വാക്കായിട്ട് കരുതിയാൽ മതി എന്നാണ് അത് അതിനുശേഷം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വക്കീൽ ശാപ വാക്കായിട്ട് ആ കരുതിയാൽ മതി എന്ന് കോടതിയോട് പറയുന്നു ഉച്ച വരെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രതിഭാവം വക്കീൽ പറയുന്നു ഒരു കാരണവശാലും ഇത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇത് അല്ല ഇത് ബൈജു പോലോസ് മനഃപൂർവ്വം കേസെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ആ കേസെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിതിനെ ഒരു കാരണവശാലും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് ദിലീപ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലെല്ലാം പറയുന്നെങ്കിലും നേരത്തെ ബാലേന്ദ്രകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുവരെയും ഇത് എൻ്റെ ശബ്ദമല്ല അല്ലെ എൻ്റെ കക്ഷിയുടെ ശബ്ദമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് കവറുകൾ സീൽ ചെയ്ത രണ്ട് കവറുകൾ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂ അല്ല ഈ പിന്നെ പ്രോസിക്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജഡ്ജ് പറഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങളാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കോടതി കൂടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വലിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതായത് കോടതിയെ ചില കാര്യങ്ങൾ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് പറഞ്ഞത് കോടതിയെ ചില കാര്യങ്ങൾ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് കൊടുത്ത ആ രണ്ട് കവറിലെ തെളിവുകൾ എൻ്റെ അനുമാനം ശരിയാണെങ്കിൽ സാക്ഷികളെ കൂറുമാറ്റിയതിൻ്റെ വളരെ വ്യക്തമായ എവിഡൻസ് അടങ്ങിയ ചില എവിഡൻസുകളായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ആ കവറിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നടിയെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങളുടെ എങ്ങാനും ആ പരിപൂർണമായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളോ അത് എക്സോർവ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ എന്താണെങ്കിലും ഈ കേസിന് ഗുണകരമാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ പ്രതി പ്രതികൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ആ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വളരെ വ്യക്തമായ രണ്ട് തെളിവുകളാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കൊടുത്തത് ആ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ പതിനാലോളം തെളിവുകൾ കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോടതി അങ്ങനെ ഒരു വിധി നടത്തിയതെന്ന് ഗോപകൃഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല കോടതി തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് കോടതിയാണ് വിധിച്ചത് പക്ഷേ ഈ ചില കേസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സുപ്രീം കോടതി ഞാൻ അത് ചോദിക്കാൻ കാരണം ശ്രീ വൈജു കുട്ടറക്കറെ ഈ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം എന്നത് തെളിയിക്കപ്പെടാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഗൂഢാലോചന എന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രതികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ സാക്ഷികളെ കൂറുമാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പല പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നൽകിയതിൽ ദിലീപിൻ്റെ പണമിടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ വൗച്ചറുകൾ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏതാണ്ടും ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണിക് തെളിവുകൾ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഏതായാലും ഇതെല്ലാം കോടതി പരിശോധിക്കുമ്പോഴും കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായി കോടതിക്ക് ഇത് തോന്നിയില്ല എന്നതാണ് ഞാൻ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് മദ്യലഹരിയിലാണോ ദിലീപ് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നും പിന്നെ ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ സിനിമയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതിന് ശേഷമല്ലേ ഈ ആരോപണം ഉയർന്നത് എന്ന് കോടതി ചോദിക്കുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അസ്വസ്ഥത പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതിലെ ചില തെളിവുകൾ എന്ന് കോടതി അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള നീക്കത്തെ കോടതി നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഈ നടിയെ ആക്രമി ആക്രമിച്ച കേസിലെ സാക്ഷികളെയൊക്കെ സ്വാധീനിച്ച് കൂറുമാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചപ്പോഴും അത് കോടതി അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ഗോപിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഗോപിഷൻ ഇടയ്ക്ക് വന്നത് അതായത് ഈ ചില കേസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ കോടികളും ഒക്കെ കൊടുത്ത് സുപ്രീം കോടതി എന്നൊക്കെ വക്കീലന്മാരെ ഇറക്കുന്നത് അടുക്കിന്റെ പ്രജിക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം പ്രജിയൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് ഈ കപിൽ സുബിൽ പോലുള്ള വക്കി പിന്നെ വക്കീലന
ശ്രീ ബൈജു കൊട്ടാരക്കാരെ ഞാൻ വളരെ വേഗം താങ്കളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിജി അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിജി ഈ ഇന്നത്തെ ഈ സംഭവങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു വിജയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇട ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ കാരണം ദിലീപിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് നിലവിലൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അറസ്റ്റ് തടയുക എന്നതാണ് അത് ഇരുപത്തേഴാം തീയതി വരെ അറസ്റ്റ് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ അത് കോടതി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഗൂഢാലോചന കേസ് എന്നത് കുറെ കൂടി സങ്കീർണമായ ഒന്നാണല്ലോ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്ത് ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഒരു വിജയം സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഒരു പ്രതി ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം കോടതി പരിശോധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൽ ഇന്റർവേഷൻ ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമുണ്ടോന്ന് അപ്പൊ കസ്റ്റോഡിയൽ ഇന്റർവേഷനും കസ്റ്റഡിയിൽ അല്ലാത്ത ഇന്റർവേഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോ ഓരോ ദിവസവും ദിലീപിന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകാം വീണ്ടും ആ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്നു അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കസ്റ്റോഡിയൽ ഇന്റർവേഷന്റെ പെർവിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോ കോടതി കണ്ടത് ഒരു കസ്റ്റോഡിയൽ ഇന്റർവേഷൻ നടത്താനും വേണ്ടിയുള്ള ഗൗരവം ഒന്നും ഈ പറയുന്ന അലിഗേഷൻസിനകത്തില്ല അതായത് ഈ കേസ് ഈ ഹർജി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കോടതി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് ഒരാൾ അയാളുടെ സ്വകാര്യമായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇനി മദ്യലഹരിയിലാണോ അല്ലേ കുറച്ച് കമന്റുകൾ പറയും ഒരാൾ ഒരു കേസിൽ പ്രതിയാകുന്നു അയാൾ നിരപരാധിയോ അപരാധിയോ ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും കേസിൽ പ്രതിയാകുമ്പോ ആ കേസിൽ പ്രതിയാക്കിയവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഗുരുതരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് പറയും അതൊരു ഗൂഢാലോചനയുടെ പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാതലായ ഒരു ചോദ്യം കോടതി ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പോ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരന്റെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മരോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശാപവാക്കുകൾ ചൊരിയുന്നു ആ അങ്ങനെ ചൊരിയുമ്പോ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം കേൾക്കാൻ പാടില്ലാതിരുന്ന ഒരാള് ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അത് പിന്നീട് ഫർദറായിട്ട് ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതൊരു ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഓരോന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ഗൗരവതരമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ആഫ്റ്റർ ദ ലോങ് എലാപ്സ് ഓഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഒരു ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൺസീൽ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഒരാൾ അത് കൺസീൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കൺസീൽമെന്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഒഫൻസ് അതായത് അർത്ഥഗർഭമായ മൗനമാണ് ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് കാണുന്നു എന്നുള്ള ഉത്തമമായ അറിവുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും സെൻസേഷനിലായ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ പോലീസ് ആറ്റിൽ മുങ്ങിത്തപ്പുന്നു പാലത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ചാടുന്നു നീന്തൽ വിദഗ്ധന്മാർ വരുന്നു ഇതെല്ലാം വരുമ്പോഴെല്ലാം വളരെ കുറ്റകരമായ മൗനം അവലംബിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഐ പി സി പ്രകാരം കുറ്റകരമാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഐ പി സി പ്രകാരം കുറ്റകരമായ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കേസിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കും ചേർത്ത് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഒരു വകുപ്പ് ഇതിനകത്ത് എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് ലൈഫ് ഇംപ്രസൻമെന്റ് ജീവപര്യന്തമോ വധശിക്ഷയ്ക്കോ വിധിക്കാവുന്ന കൊലക്കുറ്റം പോലെ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന് പിന്നിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയുമായി ഇതിനെ കണക്ക് കൂട്ടണം അതായത് ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി പരിഗണിക്കണം എന്നതാണ് ഈ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മുന്നിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള തെളിവുകളിൽ ചിലത് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്നാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഈ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന എന്നത് സംശയമറ്റ രീതിയിൽ തെളിയിക്കുക എന്നത് പ്രോസിക്യൂഷന് മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു കനത്ത വെല്ലുവിളിയല്ലേ കാരണം പ്രതിഭാഗം ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ വിചാരണ നീട്ടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ അതായത് വിചാരണ നീട്ടണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഇടക്കി കൊണ്ട് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ബൈജു പൗലോസിനെതിരെ ദിലീപ് കൊടുത്ത പരാതിയോടുള്ള പകപോക്കലാണ് എന്നൊക്കെ പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു വാദം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഈ കാര്യത്തി
ഇങ്ങനെ നടന്നു അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അറ്റന്റ് നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നോക്കൂ വൺ ട്വന്റി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വകുപ്പ് ഒരു ഒരു തെളിവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിക്കെതിരെ അതൊരു വലിയ ഓഫൻസ് ആയി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓഫൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടണം അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓഫൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടാത്തടത്തോളം കാലം ഇതിനകത്ത് എന്ന് എവിടെ വെച്ച് ആരൊക്കെ എപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഉത്തരമുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഉത്തരമില്ല വളരെ വളരെ ഷാബി ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വളരെ പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ തരത്തിലൊരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സന്ദർഭം എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ പേരന്റ് കേസിന്റെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിചാരണ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടാണ് ഈ തരത്തിലൊരു ക്രൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജുഡീഷ്യറിയെ മുഴുവൻ മോക്കറിയാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമല്ലേ അല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിജി ഞാൻ ലൈവ് ലോയിൽ വന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് വായിക്കാം അതായത് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഹിയറിംഗ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് ദ അലിഗേഷൻസ് അഗേൻസ്റ്റ് ദ അക്യൂസ്ഡ് വർ അൺഡൌട്ടഡ്ലി ഗ്രേവ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഹാഡ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ദ അലിഗേഷൻ ഇനി വിത്ത് ഇൻ കോർട്ട് ആണ് ദ അലിഗേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ദ അക്യൂസ്ഡ് വാസ് ഓവർ ഹേർഡ് കൺസ്പയറിംഗ് ടു കിൽ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് എ വെരി സീരിയസ് അലിഗേഷൻ ആൻഡ് ദ മൈറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദ സെയിം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ Notably, the court also stated that the prosecution had produced some disturbing material indicating the actor's role in influencing the ongoing investigation in the case. In the court, there is some material that prosecution has shown me. I cannot reveal, but it shows that there is a possibility of investigation being influenced. I am repeating again, there is something that the prosecution has shown me which is disturbing to say the least. I am repeating again, there is something that the prosecution has shown me which is disturbing to say the least. തെളിവിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് കോടതി കൺസേൺഡ് ആവുകയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ഗൂഢാലോചന എന്നത് മൈറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണെന്ന് കോടതി പറയുന്നു മാത്രമല്ല സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള ഒരു ആളാണ് പ്രതിഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ അന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പരിരക്ഷ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന മുന്നറിയിപ്പും നൽകുന്നു ഇതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ദി ഷോസ് ദാറ്റ് കോഡ് ഈസ് വെരി സീരിയസ് ഓൺ ദിസ് എന്നല്ലേ കോടതി അതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണണ്ടേ ഗോപികൃഷ്ണൻ കോടതി അങ്ങനെ തന്നെ കാണണം ദാറ്റ് ആ ആ ജഡ്ജ്മെന്റിന് ഇടയിൽ ഗോപികൃഷ്ണൻ വായിച്ചത് എന്താണ് ദ അലിഗേഷൻസ് ആർ ഗ്രീവിയസ് ഇൻ നേച്ചർ അതെ അലിഗേഷൻസ് ഗ്രീവിയസ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് സെക്കൻഡ്ലി കോട്ട് ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ഓഫൻസ് അതാണല്ലോ രണ്ടാമത് നോക്കുന്നത് ആ ഗ്രാവിറ്റി നോക്കിയപ്പോ ഈ അലിഗേഷൻസ് ഗ്രീവിയസ് ആണ് പക്ഷെ ഗ്രാവിറ്റി നോക്കിയപ്പോ കസ്റ്റോഡിയൽ ഇന്റർവോഗേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാവിറ്റി ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കോട്ട് ഒപ്പീൻ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് അൻ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പേഴ്സൺ ഹൈലി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പേഴ്സൺ ഓൾസോ അതായത് കോടതി പ്രിമാഫേസി വിലയിരുത്തുന്നത് ഹി ഈസ് അൻ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദ അലിഗേഷൻസ് ആർ ബീവിയസ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫ്രം ദ അവൈലബിൾ എവിഡൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ നെസസറി ഫോർ കസ്റ്റോഡിയൽ ഇന്റർവോഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗൗരവ സ്വഭാവങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ഡയലൂഷൻ വരികയാണ് ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം മുഖത്തിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ വരാൻ ശ്രീ ബാലചന്ദ്ര കുമാർ നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ നിയമവിദഗ്ധനായ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിജി ഇതിന് നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ ഈ ഗൂഢാലോചനയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും നാല് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഈ പുതിയ ആരോപണത്തിന്റെ കാര്യമായാലും ഇതിന്റെ പാരന്റ് കേസ് അതായത് നടിയെ ആക്രമിക്ക ആക്രമിച്ച സംഭവത്തെ ആ കേസിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നും ഇനി ഈ ഘട്ടത്തിൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് വളരെ ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ളതെന്ന് കോടതി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കസ്റ്റോഡിയൽ ഇൻഡോറിഗേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല അത്രത്തോളം ഗൗരവമുള്ള തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ആ നിലയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണ് നിയമവിദഗ്ധൻ ശ്രീ ബാലചന്ദ്രകുമാർ അല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും സത്യത്തിൽ മറുപടി പറയേണ്ട ആളല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങ
അതിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കസ്റ്റോഡിയൽ ഇൻട്രോഗേഷൻ വേണമോ വേണ്ടയോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ ആളല്ല ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് തെറ്റായി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രീ വാരേന്ദ്ര കുമാർ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് താങ്കൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായും കാരണം താങ്കളുടെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ശ്രീ ബൈജു കൊട്ടാരക്കാരെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് എനിക്കറിയില്ല ഈ മുദ്ര വെച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്ന കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കവറുകളിൽ പ്രധാനമായും ഈ നടി ആക്രമിച്ച കേസിൽ കൂറുമാറിയ സാക്ഷികൾ അവർ സ്വാ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിൻ്റെ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ദിലീപിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ താങ്കളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ ഈ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേസ് അതായത് നടി ആക്രമിച്ച കേസിലുമൊക്കെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടാകാൻ ഇടവരുത്തുന്ന തരത്തിൽ അത്രത്തോളം മൂല്യമുള്ള തെളിവ് മൂല്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമല്ലോ കാരണം ഇതെല്ലാം തുടങ്ങി വെച്ചത് താങ്കളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ നിന്നാണ് അല്ല ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയേണ്ട ഒരു സ്ഥലം ഇതല്ല എങ്കിലും ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാതെ പോയാൽ സംശയത്തിനിടെ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഈ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി ഞാൻ ശാപവാക്കിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാളിൻ്റെ കൈവട്ടണം എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ശാപവാക്കാണോ തീരുമാനമാണോ ഒരാളിൻ്റെ കൈവട്ടണം അത് ശാപമാണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഏത് കക്ഷിയും പലതരത്തിൽ അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കും ഞാൻ ശാപവാക്കിട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കേസുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ആ സംസാര വിഷയമായത് അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഒത്തിരി ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ നിലവിൽ ഞാൻ നൽകിയത് പോലീസിൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട് ഈ അതൊക്കെയും ശാപവാക്കണമെന്ന് നാളെ പറയേണ്ടി വരും ഈ അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിച്ചു വന്നിരുന്ന പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നാളെ അതിന് മറുപടി പറയാൻ ആ പറയുന്ന ഡയലോഗ് അത് ഇന്നത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് മറ്റത് അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പറയാൻ വേണ്ടി ഉത്തരം കണ്ടു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം നാളെ വരാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇനി ഉള്ള നാളെ വരാൻ പോകും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ അതെ ഇനി പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ പറഞ്ഞ വാചകത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി കേട്ട ആളിനല്ലേ അറിയൂ അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെളിയിൽ വന്നിരുന്ന് പറയുന്ന ആളിനറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാനല്ലേ കേട്ടത് ഒരേ വാചകം നമുക്ക് പല ഗ്രാവിറ്റിയിലും പറയാം പല മോഡുലേഷനിലും നമുക്ക് പറയാം അതിലെ മോഡുലേഷൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് അവർ അദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് എന്ന് നമുക്ക് കണ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേട്ടൊരു വ്യക്തിയും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വ്യക്തിയും എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അതായത് കൂട്ടിയിണക്കാൻ ഏതെങ്കിലും കണ്ണികൾ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അത് ഇണങ്ങി ഇണങ്ങിച്ചേരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ ബാലേന്ദ്ര കുമാർ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആരാണ് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ആറ് പേർക്കെതിരെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആറ് പേർ പ്രതികളാക്കിയാണ് ആ കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആരായിരുന്നു ആ വി ഐ പി എന്ന കാര്യത്തിൽ കുറേ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു ഈ വി ഐ പി കൂടി ഈ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ താങ്കൾക്ക് അതറിയുമോ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യ ആരെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ആരെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാറുമില്ല ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എന്നോട് അടുത്ത ആഴ്ച കൊച്ചിയിൽ പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത്രയും കാര്യം മാത്രമേ നിലവിൽ എനിക്കറിയൂ ബാക്കിയുള്ള ഒരു കാര്യവും സത്യത്തിൽ എനിക്കറിയില്ല അതും ഡേറ്റ് അവർ നാളെ വിളിച്ച് പറയാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറ്റ് കാര്യം ശ്രീ ബാലേന്ദ്രമാർ ഈ നിയമവിദഗ്ധർ ഇത്തരം കേസുകളിൽ അതായത് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ബി എന്നത് ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസി തെളിയിക്കപ്പെടുക എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് വൺ ആഫ്റ്റർ എനദർ ഒന്ന് 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 എന്നിങ്ങനെ ആ ഗൂഢാലോചന വ്യക്തമായി തെളിയിക്കുന്ന തരത്തിൽ തെളിവുകൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി അത് കൃത്യമായി കണക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ശൃംഖല കൃത്യമായി കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ
ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ താങ്കളെ ടോക്ക് ബാക്ക് മാറ്റിക്കോളൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ താങ്കൾ ടോക്ക് ബാക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ആ ക്ലിയർ ആയി ക്ലിയർ ആയി ഇപ്പൊ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ അതായത് പ്രിജി പറഞ്ഞ എല്ലാം ഒന്നും ഞാൻ കേട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു 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 കാര്യം പറയാം അതായത് കോടതി അസ്വസ്ഥമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിനകത്ത് തെളിവുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു ഇരുപതോളം സാക്ഷികളെയാണ് കൂറുമാറ്റിയത് ഈ ഇരുപതോളം സാക്ഷികളെ കൂറുമാറ്റിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊന്ന് കൊല കളിച്ച കളിയാണ് ഇനി അതല്ല ബാലേന്ദ്രകുമാർ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഈ നാല് വർഷം പിന്നെ എവിടെയോ പോയി അടയിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുപടി ബാലേന്ദ്രകുമാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴാണ് തോന്നിയത് ചില തെളിവുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് മിസ്സായിരുന്നു പിന്നെ ആ സിനിമയുടെ കാര്യം പിന്നെ അതുപോലെ പ്രജി അറിയേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടത്ത് സഹയാത്രയുടെ കൂടെ കൂടെ ആണ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നവംബർ മാസത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഇത്രയും നാൾ ഇത് അടയിരിക്ക അടയിരിക്ക അട അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മാസത്തോളം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് പൂഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കൊടുത്തിരുന്ന തെളിവുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഈ പരാതിയും അത് ഇപ്പോഴാണല്ലോ ബാലേന്ദ്രകുമാർ അത് പുറത്തു വന്ന് ചാനലിലൂടെയും അതുപോലെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമല്ല ഒരു അന്വേഷണം വന്നത് അല്ലാതെ ഇത്രയും നാൾ ഒരു അന്വേഷണം ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അന്വേഷിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അന്വേഷിച്ചു ഈ ദിലീപിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീടുകളിൽ ആ റെയ്ഡ് നടന്നു ഈ റെയ്ഡ് നടന്ന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ ഈ കേസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിന് ഉപോൽബലകമാകുന്ന നിരവധി തെളിവുകൾ അവരുടെ കൈവശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത പതിനാലോളം തെളിവുകൾ അതിനകത്ത് ആരും വെള്ളപൂശ നോക്കട്ടെ ഇവിടെ എത്ര വെള്ളപൂശിയാലും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അവിടെ വെച്ച് കട്ട് കട്ടായി പോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ വലിയ വലിയ വക്കീലന്മാരൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ കോടതിയിൽ പ്രകമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ രാമപിള്ള വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രകമ്പനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ അടുക്കിന്റെ പ്രിജിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രിജി നമ്മളൊക്കെ ഒരു ജില്ലക്കാരാണല്ലോ അവിടെ ഒരു വക്കീലുണ്ടായിരുന്നു അറിയാമായിരുന്നല്ലോ മള്ളൂർ രാമകൃഷ്ണൻ മള്ളൂർ രാമകൃഷ്ണനും ഇരുപത്തിയായിരം രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ആരെയും കൊല്ലാം എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടായിരുന്നു ആ പഴഞ്ചൊല്ലൊക്കെ മാറ്റി ഇനിയിപ്പോ ആ പിന്നെ ഒരു കോടി രൂപയും ഇന്ന വക്കീലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ആരെയും ബലാത്സംഗം ചെയ്യാം എന്ന് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലും കൂടി കേരളത്തിൽ വരാതിരുന്നാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കാരണം അത്രയ്ക്കും നീചമായിട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും അതായത് വിചാരണ കോടതിയെ വളരെ ശക്തമായി പ്രോസിക്യൂഷൻ വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ അവിടെ പിന്നെ സാക്ഷി പറയാൻ ചെന്ന ഒരു വക്കീലിനെ വിരട്ടി ഓടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു പതിനഞ്ചോളം വക്കീലന്മാർ അവിടെ നിന്നിട്ട് സാക്ഷി പറയാൻ വരുന്നവരെ അതിന് സഹായകരമായ രീതിയിലല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോടതിയിൽ പരസ്യമായിട്ട് അപ്പൊ ഒരു വിചാരണ കോടതിയെ കുറ്റം പറയുന്നു കുറ്റം പറഞ്ഞാല ഒരു വിചാരണ കോടതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അവര് ഹൈക്കോടതിയിലെ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വിചാരണ കോടതിയിലേക്ക് സാക്ഷി പറയാൻ വരുന്നവരെ പിന്നെ പ്രതിഭാഗം വിരട്ടി ഓടിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വാദം വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായ തെളിവുകൾ കൊടുക്കുന്നു ഈ രണ്ട് തെളിവുകൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണല്ലോ കോടതിയുടെ മനം മാറിയത് കോടതി എപ്പോഴെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു കോടതി അസ്വസ്ഥമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസം ദിലീപിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷേ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഇനി ഗോപീഷൻ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത വേറൊരു കാര്യം നടക്കും നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ആയിട്ട് അതായത് അൻപത്തി രണ്ടോളം ഹർജികളാണ് ദിലീപ് ഈ കേസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന ദിലീപ് അത് മറ്റേ കേസിൽ ഇത് ആ ഗൂഢാലോചന കുറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊല്ലാൻ ഗൂഢാലോചന ചെയ്ത കേസാണിത് ഇതിനകത്ത് ശ്രീ എ വി ജോർജിനെ പോലും കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനുള്ള തെളിവുകൾ സഹിതം അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇനി ഈ പറയുന്ന അമ്പത്തിരണ്ടോളം ഹർജികൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ദിലീപിന് എന്തുകൊണ്ട് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഈ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കയറുമ്പോൾ ഈ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ ഹരാസ് ചെയ്തു എൻ്റെ പിന്നെ കക്ഷിയെ ഹരാസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ദിലീപിൻ്റെ വക്കീൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജിയുമായി ചെല്ലും അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതിനുള്ള ഒരു ഒരു പദ്ധതി എന്തായാലും ഇവർക്ക് ഒത്തു കിട
കഥയല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പം അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആരെല്ലാം വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും സത്യം ഒരിക്കലും സത്യമല്ലാതായി മാറുന്നില്ല ഈ ബാലചന്ദ്രകുമാർ ഇപ്പോഴെങ്കിലും വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കേസിൻ്റെ ഗതി എന്തായി മാറുമായിരുന്നു ഈ കേസ് വെള്ളത്തി വരച്ച് വരവോലായി മാറുമായിരുന്നു നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പല്ലേ ഈ ഇരുപതോളം സാക്ഷികൾ കൂറു മാറിയിട്ട് പോലും ഈ ഇരുപതോളം സാക്ഷികൾ കൂറു മാറി രണ്ട് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ മാറി അത്രയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാദിനില്ല കളരി പോലെ ആർക്കും ആർക്കും വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ ഈ കേസ് മാറേണ്ടതായിരുന്നു ആ മാറേണ്ടതായ സമയത്താണ് ബാലേന്ദ്രകുമാറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ബാലേന്ദ്രകുമാർ വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകമേ അങ്ങനെയാണ് പല ഏത് തെളിവുകളാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് വരും അഭയ പിന്നെ അഭയ കേസിൽ അടയ്ക്കാ രാജു വന്നതുപോലെ മറ്റേ പോലീസുകാരുടെ കേസിൽ വർഗീസ് വന്നതുപോലെ അത് ആളുകൾ വരേണ്ട സമയത്ത് വരും മിസ്റ്റർ പ്രിജി അതൊന്നും നമ്മളൊന്നും കാത്തുവെച്ചിട്ടല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു ഏതായാലും പ്രധാന തെളിവുകളാണ് ശ്രീ ബൈജു കൊട്ടാരക്കര ആ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കേസ് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും എന്നത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ കോടതിയുടെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ ദിലീപിനെ മൂന്ന് ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കേസ് ഏത് നിലയിലാണ് മാറാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നത് ദിലീപിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത് കേസിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടാക്കുമോ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ഈ പുതിയ കേസ് അവരെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണോ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് എൻകൗണ്ടർ ഈ വിഷയമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീജിത്ത് പെരുമന നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീജിത്ത് പെരുമന ഈ കേസിൽ നമ്മൾ മുൻപ് ഇതേ കേസ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ താങ്കൾ വളരെ കാറ്റഗോറിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഗൂഢാലോചനയൊന്നും തെളിയിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കാനേ പോകുന്നില്ല എന്ന് താങ്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കി ഇരിക്കുന്ന തെളിവുകളിൽ വളരെ കുറച്ച് കണ്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അത് അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നാണ് ശരിയാണ് ഒരു കസ്റ്റോഡിയൽ ഇൻട്രോഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ദിലീപിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല അതേസമയം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് സഹകരിക്കണമെന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ അന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള പരിരക്ഷ അതുണ്ടാകില്ല എന്ന് കോടതി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിനൊരു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് എന്നല്ലേ അർത്ഥം ഞാൻ ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണനോട് വളരെ താഴ്മയായിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ താങ്കൾ ഈ ഫോർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സി ആർ പി സി വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ താങ്കളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മോശമാക്കാനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താ പറയുക എനിക്ക് വളരെ കുറവ് സമയവും ഈ ഈ പൊതുബോധത്തിന് വലിയ സമയവും കൊടുക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ വരാം എന്ന് നിങ്ങളുടെ കൺവെൻഷണൽ മാധ്യമ ഒരു രീതിക്ക് എന്താണ് വിഭിന്നമായിരിക്കാം പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കുക ഫോർത്ത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എ ഫോർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആർ പി സിയുടെ ഈ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ബേലിൻ്റെ ആ ഒരു വകുപ്പ് ഗോപീകൃഷ്ണൻ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പക്ഷെ ആ വകുപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിജി നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നോക്കിയത് ഇന്നത്തെ കോർട്ടിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റും ഇന്ന് കോടതിക്കകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളും ഇതിൽ കോടതി ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഇടക്കാല ഉത്തരവുമാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ താങ്കളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ശ്രീ അപ്പോൾ ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഇതിലൊരു അടിസ്ഥാന പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊതുബോധം എട്ടാം പ്രതി ദിലീപിനെതിരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് താങ്കളെ അല്ല കേട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അവർ ഈ കോടതിയിൽ ഈ ഈ പിന്നെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കോടതി നടത്തുന്ന ചില പരാമർശങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ ഓപ്പൺ കോടതിയിലാണല്ലോ സുപ്രീം കോടതി ഈ വാദം ഹൈക്കോടതി ഈ വാദം കേട്ടത് ആ ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നതൊന്നും ലാൻഡ് ഓഫ് ദ ലോ അല്ല ജഡ്ജ് മെയ്ഡ് ലോ അല്ല അതൊരു ഒരു പീസ് ഓഫ് എവിഡൻസോ പീസ് ഓഫ് പിന്നെന്താണ്
തെളിവ് സഹിതം കോടതിയിൽ അവർ അത് ബോധിപ്പിക്കണം ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവർ ബോധിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ എവിഡൻസുകളെയും പിന്നെ കൺ പിന്നെ അത് അത് അതിനെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഡിഫൻസിന് അവകാശവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കൻറ്റിന് അവകാശവുമുണ്ട് ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഈ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യ അപേക്ഷ ഹർജിയിൽ അപഹാസ്യമായി പോയ ഒരു പ്രോസിക്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ ത്രീ നോട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്ത് നിർഭയ കേസിന് ശേഷം അമെൻമെൻറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും റേപ്പിന് പിന്നെ വധശിക്ഷ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള അമെൻമെൻറ്റുകൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഐ പി സി പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പ്രകാരം വധശിക്ഷ നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് ത്രീ നോട്ട് ടു അപ്പം ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം വധശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ത്രീ നോട്ട് ടുവിലേക്കുള്ള ഒരു കോൺസ്പിറസി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് വിടും ദിലീപ് നാളെ എട്ട് മണി തൊട്ടിട്ട് പിന്നെ മറ്റന്നാൾ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി വരെ ഈ കോൺസ്പിറസി നടത്തിയാലും മറ്റൊന്ന് അഴിഞ്ഞ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം എട്ട് മണി തൊട്ടിട്ട് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി വരെ കോൺസ്പിറസി നടത്തിയാലും അങ്ങനെ മൂന്ന് രാത്രികൾ ദിലീപിന് മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും ലാഘവത്തോടെയാണോ ഈ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അതിനു മുമ്പ് വൺ ട്വൻറ്റി ബി ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് പിന്നെ ഡി എക്കെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിന്നെ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി റേപ്പ് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത ഒരു പ്രതിയോടൊക്കെ ഇത്ര ലാഘവത്തോടെയാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിയമത്തിൻ്റെ ബാലപാഠം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 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 അതായത് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ബി പിന്നെ എന്തായാലും അതിൽ പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് ഇത് അന്വേഷിച്ച ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ആ വൺ ട്വൻറ്റി ബി എന്താണ് ആ വൺ ട്വൻറ്റി ബി റേപ്പാണ് ബലാത്സംഗത്തിന് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത അതിൻ്റെ മുഖ്യ കോൺസ്പിരേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എട്ടാം പ്രതി ഇതിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ല കാരണം എന്താ ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ വിചാരണയും നടന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ അത് തീർക്കണമെന്ന് അടുത്ത മാസം പതിനാറാം തീയതി അത് തീർക്കണമെന്ന് ആരെയാണ് ഇനി വിചാരണ പിന്നെ വിസ്തരിക്കാനുള്ളത് ശ്രീ ബൈജു പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ഇതിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാത്രം ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി വിസ്തരിക്കണം ഒരാളെ മാത്രം വിസ്തരിക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കേ ആ എന്തായാലും ഇദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും ആ വൺ ട്വൻറ്റി ബി എന്തായാലും നിലനിൽക്കില്ല ആവട്ടെ നമുക്കിത് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സാധനം വരുന്നു വൺ ട്വൻറ്റി ബി ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിരസി ഫോർ മർഡർ ആൻഡ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഷാൽ ബി ഡെത്ത് ൂഢാലോചന നടത്തുന്നത് കൃത്യം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നൊരു വിലയിരുത്തലും ഗൂഢാലോചന നടന്നു എന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് ഇക്കോ ഇക്കാര്യത്തിലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകളും ഇത് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന സംഭവം അതിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് സംതിങ് ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനാരാണ് പിന്നെ ഇതിൽ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ദിലീപ് ഇപ്പോ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ബാലേന്ദ്രകുമാർ ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള സമയമായി ഒറ്റ മിനിറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ചീഫ് പെരുമണി ഞാൻ വരാം ശ്രീ ബാലേന്ദ്രകുമാർ താങ്കൾ പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ നാല് വർഷം എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് പെട്ടെന്ന് താങ്കൾ വന്ന് ഇതിനെല്ലാം ഒരു തെളിവായി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോലീസിനെ അറിയിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതിനെല്ലാം പിന്നീട് താങ്കളെ ഈ ബോധപൂർവ്വം ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടതാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ താങ്കൾക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള താങ്കൾ തന്നെ ഒരു പ്ലാന്റഡ് പേഴ്സൺ ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ഇതിന് ഒരു മറുപടി ഉണ്ടോ ഇത്തരം ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അല്ല ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയില്ല ആരോപണം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാമല്ലോ പിന്നെ ഈ പെട്ടെന്ന് വന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ള വാചകം തിരുത്തണം കാരണം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ
സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് മറ്റൊരു സ്ത്രീയാണ് ഇത് അനുഭവിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്നൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സിനിമ നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണോ പുള്ളി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്നതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല പറയുന്നവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം എനിക്കറിയാവുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ശരി ശ്രീ ബാലേന്ദ്രകുമാർ വളരെയധികം നന്ദി താങ്കൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷിജിത് പെരുമന താങ്കൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രീ വൈജു കൊട്ടാരക്കര താങ്കളിലേക്ക് വരാം അഡ്വക്കേറ്റ് ഷിജിത് പെരുമന താങ്കൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അല്ല ഞാൻ അല്ല അല്ല ഞാൻ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കാം ശ്രീ ഗോപീഷ്ണൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ പരാമർശങ്ങളായിട്ട് ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ കോടതിയിൽ പോകുന്ന അഭിഭാഷകരായതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അറിയാം അതായത് എന്താണ് ഒരു പിന്നെ ഈ ഫോർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്രകാരം ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്രയും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ പലതരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ ബെഞ്ച് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുകളോടും രണ്ട് ഭാഗത്തോടും ചോദിച്ചിരിക്കാം ആ ഭാഗങ്ങൾ അടർത്തിയെടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്താണെന്ന് നോക്കുമോ ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ വളരെ കൃത്യമാണല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം പിന്നെ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വേണ്ടി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ കൃത്യമാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സി ആർ പി സിയുടെ വകുപ്പ് തന്നെ പറയുന്നത് ഇത് അപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയർ കൂടിയാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിലൊന്നും അധികം ഞാൻ ഒരുപാട് കേസുകൾ റെഫർ ചെയ്തപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാൻഡ് വിറ്റ്നസ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ അവസാന നിലയിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു എഫ് ഐ ആറിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി അതിൻ്റെ വിചാരണയുടെ ഭാഗമാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു കേസിനെ തേച്ചു മായ്ച്ച് കളഞ്ഞ് അവൻ അതിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ബിയിൽ പിടിക്കാം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് the see, the learned senior public prosecutor is directed to place a report regarding the interrogation of the petitioners and any other materials that may be collected by the prosecution before this court on 27 1 in a sealed cover ennaan adayid ippol koduthittulla telivugalum adinu shesham ippol nadathunna anvishtha sanghathinte chodyam cheyalne sheshavum pinne shegarikkunna telivugalum ellam kodathi 27am thiyadi munkur jamiya apeksha pariganikkumbol kodathiyude sajeevamaya parigananeyil varum so i don't think this is the time നമുക്ക് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതെല്ലാം ഇതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സമയമായി എന്ന് തോന്നില്ല ഇല്ല വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം അവസാനം താങ്കൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ദസ് ഇൻ ദ സീൽഡ് കവർ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കൈയിലുള്ളത് ശ്രീ പി ചിദംബരം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ആയിട്ടുള്ള സീനിയർ മോസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസുമാരായ ജസ്റ്റിസ് ആർ ഭാനുമതി എ എസ് ബൊ ബൊപ്പണ്ണ ഹൃതികേഷ് റോയ് എന്നിവരുടെ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം ഞാൻ പറയാം പ്രോസിക്യൂഷൻ സീല് വെച്ച കവറിൽ കോടതിക്ക് നൽകുന്ന രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന നിഗമനം രേഖപ്പെടുത്തി ജാമ്യം നിഷേധിക്കുന്ന എല്ലാ കേസുകളും നീതിയുക്ത വിചാരണ അഥവാ ഫെയർ ട്രയൽ എന്ന തത്വത്തിനെതിരാണ് ഇനി ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഇറ്റ് വുഡ് ബി എഗ്നിസ്റ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫെയർ ട്രയൽ ഈഫ് ഇൻ എവ്രി കേസ് ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രസൻസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇൻ സിവിൽ കവർ ആൻഡ് ദ ഫൈൻ തിങ്സ് ഓൺ ദ സെയിം ആർ റെക്കോർഡഡ് ആസ് ഇഫ് the offense is committed and the same is treated as having appearing for denial or all all shri peramana but this is not an ordinary case Malgan. this is not an ordinary case onamtha kaari rahasya vicharam nadana oru pradhana petta parent case avade undu adine corroborate cheyina tarathilulla pradhana petta telivugalum sambhavangalum varunnundo that case is not an that 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 case is not a ah. see gobi krishnan that case is also not ordinary oh, yeah. that, that involves oh, yeah. the former uh, uh, home minister of india sheri 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 vaiju kottarakara advocate srijith perumaneyum advocate priji mukhi ee case il ore abhiprayam aanu parayunnathu 2 minute samayam thaangalkku marubadi parayam adinu mumbu adinu mumbu sri putta second sri gobikeshan sri gobikeshan sri gobikeshan adayathu gobikeshan gobikeshan ee logathulla vidhigal ennum vaichu kekkaanillo nammal irikkunnathu adondu njan parayanadu parade gobikeshan chodyathinte uttaram parayam adayathu channel il ee parna karyangal ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ
കോടതിയിൽ കിട്ടേണ്ട തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺഫറൻസിൽ തെളിയിപ്പിക്കാൻ തെളിയിക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ അത് പ്രോസിക്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനമായിട്ടും അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോടതി എന്തിനാണ് ഗോപീഷൻ അസ്വസ്ഥമാകുന്നത് ഒരു കോടതി അസ്വസ്ഥമാകണമെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള തെളിവുകളും അതേപോലെയുള്ള രേഖകളും കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വരണം ഇതിന് ഉത്തരം വേറൊന്നുമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും വലിയൊരു വക്കീൽ വന്ന് ഒരു കോടതിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ ബെഞ്ചിൽ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും രാമൻപിള്ള അങ്ങൾ വക്കീലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഈ കേസിനകത്ത് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഈ രീതിയിലൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു വെള്ളത്തിൽ വരച്ച പരപോലെയായിരുന്നു ഈ കേസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീ പ്രിജി പ്രിജിയൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഇതിനകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലിരുന്ന് ലേറ്റായി പോയി പോയെങ്കിലും ഇത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിന് അന്വേഷണം നടന്നതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ തെളിവുകൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പ്രജി അതുകൊണ്ട് ആ തെളിവുകൾ വെച്ച് തീർച്ചയായും ദിലീപിന് ഇന്ന് ജാമ്യം ഒരു കാരണവശാലും ജാമ്യം ഇത് ആ ജാമ്യ ഹർജി തള്ളാനുള്ള സാധ്യതയായിരുന്നു പക്ഷേ കോടതി എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും അത് നീട്ടിക്കൊടുത്തത് ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തോളൂ ഈ അത് ഞങ്ങൾ വരില്ല അല്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് കോടതിയിൽ ഓർഡർ കൊടുത്തത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അതിനകത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഏതൊരു കേസിനകത്ത് ഒരു വക്കീല് രണ്ട് വക്കീലന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ കള്ളം പറയാൻ ഒരാളും സത്യം പറയാൻ ഒരാളും കാണും അതെന്താണെന്ന് കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ നടി ആക്രമിച്ച കേസിലെ അന്വേഷണ കേസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കേസിലാണ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം ദിലീപ് അടക്കമുള്ള ആറ് പ്രതികളെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ചോദ്യം ചെയ്യാം അതിനുശേഷമുള്ള അന്വേഷണ വിവര റിപ്പോർട്ട് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി സീൽ വെച്ച കവറിൽ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അവിടെയാണ് എന്ത് തീരുമാനമാണ് കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ കൈക്കൊള്ളാൻ പോകുന്നത് ഇട മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്നത് ഒരുപക്ഷെ നടി ആക്രമിച്ച കേസിലെ വിചാരണ നീട്ടിവെക്കണമെന്ന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യത്തിലും നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവിന് വഴിവെച്ചേക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി എൻകൗണ്ടർ ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി എൻകൗണ്ടർ ഇനി നാളെ ഇതേസമയം ലോകത്ത് എവിടെ ആയാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓക്യുമെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്